спестих 4000 лева годишно с хода, който направих. Днес ще задълбавям малко повече в методите, с които спестяваме пари от нашия бизнес. Защото всеки лев, който не похарчим, всъщност е спестен и можем да го използваме за развитие. Ако гледате това видео до край, ще разберете за кого е подходяща тази стъпка. Често говоря в канала за фирмите в Англия и днес ще ви разкажа конкретно в кои случаи английската фирма ще ви помогне да спестявате пари, които можете да използвате за всичко друго. Мещата ми е максимално много хора да бъдат по-успешни в бизнеса и знам, че един ден стотиците писма, които получавам от вас, ще станат хиляди. Искам дълбоко да благодаря на Аврам Аврамов за доверието към екипа и писмото, което изпрати. Здравей, Цецо! Пиша ти по повод видеята с Терзи. Позволявам си обращението към теб на малко име, защото те чувствам като приятел, въпреки че не се познаваме лично. Следя с интерес всички видеа и материали, които качваш в онлайн пространството от повече от 3 години. Също така съм и твой курсист. Закупих курса за eBay преди около година, научих доста от теб през годините и съм ти много признателен и благодарен за всичко, което правиш за общността. На България и трябват повече такива хора като теб. Собственик съм на фирма в България с предмет на дейност онлайн търговия на физически продукти. Като до момента продавам изцяло в Marketplace платформи. Дойде момента за мен, в който е добре за бизнеса ми да имам уебсайт и ще се радвам, ако мога да се възползвам от услугите на екипа с който работиш ти. Имам ви огромно доверие и знам, че ще платя за услуга, която ще бъде на световно ниво Именно за това се обръщам към теб. Благодаря ти за отделеното време. Поздрави, Аврам Аврамов. Отново съм аз. Може би забелязвате, че каналът вече има бутон Join. Ако желаете да ме подкрепите или да подкрепите Академията, можете да се присъедините от тук в YouTube или от страницата на Академията от 0 до успех. Като в замяна ще получите достъп до допълнителни материали, които ще ви научат на повече за това как да печелите пари онлайн. Ако оценявате това, което правя, можете да харесате видеото или да се абонирате за канала. По този начин ще ми помогнете да достигна до максимално много хора, които желаят да работят и печелят пари онлайн. Тези от вас, които ме следят отдавна, може би са гледали как преди време затворих офиса в България и започнах да работя надомно. Защото пресметнах, че не ми излизат сметките, когато имам физически офис. Преди седмица Реших да замразя фирмата си в България и да отворя още една в Англия, която да поеме дейността на българската ми фирма. Сигурно се питате защо в Англия е по-добре отколкото в България. Обичам да съм на 100% прозрачен и днес ще ви разкажа какви бяха конкретните разходи за бизнеса в България, които ще спестя и защо при регистрация на фирмата в Англия реших редица от проблемите които имам в България. За да разберете как всъщност спестявам пари днес, ще обсъдим 6 въпроса, които променят числата в наша полза. Осигуровки, счетоводство, банкова сметка, ДДС регистрация, разходи и данъци. Осигуровките. В България е задължително да осигуряваме най-малко едно лице в нашата фирма. В повечето случаи при стартиращите малки и средни бизнеси това е управителят, който е и собственик. По закон в България трябва да плащаме осигуровки, които са процент минимум от минималната работна заплата. Ако нашият управител е на заплата от 710 лева, която е минималната към днешна дата, за България трябва да плащаме 287 лева осигуровки на месец. Сега незапознатите ще кажат, че не знаят, че са толкова много, защото те са виждали само своя фиш за заплата, където плащат половината от това число. Това е така, защото малко над половината осигуровки ги внася собственика на фирмата, човека, който е работодател. Тоест годишно имаме разходи по една фирма около 3500 лева само за осигуровки. В Англия тези осигуровки са нула защото не сме длъжни да ги плащаме. Ако информацията в видеото е полезна за вас, ще бъда благодарен ако ми оставите един коментар, за да помогна на максимално много хора, достигайки до тях 
чрез алгоритъма на YouTube и един палец нагоре разбира се. Счетоводството. Самото счетоводство на фирма, която не е регистрирана в Англия, струва 1500 лева при Велин Митев, с който работим на годишна база. Докато в България минимума за такова дружество, за който съм наясно, че съществува, е 120 лева на месец, ако не сме регистрирани по ДДС. Тоест, ще приема, че счетоводството на една фирма в Англия и такава в България са на една цена. Ако имате нужда от повече информация, можете да гледате видеото в горния десен ъгъл. Банкова сметка. Сметката ми в Англия струва точно 0 лева на месец, защото няма такси за поддръжка. В България използвах няколко банки до сега и фирмените сметки на годишна база с пакет няколко документа месечно са между 14 и 30 лева. Според зависи колко документа се налага да използваме. Ще взема средната цена, която е 20 лева на месец. В нашия случай това ще бъде 240 лева на месец в България и 0 лева в Англия. Деря се. В България сме длъжни да регистрираме фирмата си по ДДС още преди да сме получили фактура за услуга от друга европейска страна. Тоест, ако желаете да работите с фирма от България и продавате в Амазон, ще ви трябва задължително регистрация по ДДС. Ако пускате реклама във Facebook, отново ще трябва да сте регистриран по ДДС, защото ще получите фактура за услуга. Ако имате магазини в Etsy, eBay, както и ако използвате Stripe, ще трябва да направите ДДС регистрация. Прагът за регистрация по ДДС в България е 50 000 лева оборот за последните 12 месеца, а за Европа е 10 000 евро. Това е за последните 12 месеца. Докато в Англия въжи само това за оборота, през последните 12 месеца той трябва да надвишава 85 000 паунда, за да се наложи регистрация по ДДС там. Ако част от нещата, които казвам, не са ви ясни, можете да зададете вашите въпроси под видеото, за да ви отговоря. Ударете един палец, за да ме подкрепите. Разходи. В България трябва да имам фактура, която да е по закон с всички необходими реквизити в нея. Името на мола, името на фирмата, адреса, болстат и всички необходими реквизити. В Англия всеки документ е валиден и няма значение дали пише адреса на фирмата или името на фирмата. В България трябва да плащам задължително от парите, които са в касата или от фирмената сметка. Докато в Англия Мога да платя с пари от лична сметка и това също минава за разход. Разходите, всичко което е на мое име, без значение как е платено в брой, банкова сметка, дори и чрез лична сметка се приемат за такива в Англия. Данъци. На пръв поглед в България данък печалба е само 10%, а данък дивиденд 5%, докато в Англия процентът е 19. При данъците и при дивидента от началото на април ще бъде 8,5%. Отбелязвам обаче, че в Англия не се налага да плащаме дивиденд, когато теглим суми до 2000 паунда. Регистрацията по ДДС е 85 000 паунда. За фирмата в Англия се налага и да закупим форвардинг адрес, който ще струва около 300 паунда на година. Препоръчвам ви да закупите адреса на Xpost с промокод VITAN, защото можете да използвате освен бизнес адрес и резиденшал адрес, можете да намерите Xpost в първия линк в описанието на това видео. Нека сега да калкулираме какво се случва. При една фирма, регистрирана по ДДС в България, годишно имаме следните ориентировачни разходи. За 12 месеца счетоводство което е на сходна цена с английското, няма да ги смятаме. По ДДС или без, цените отново са сходни на счетоводните услуги, за това ще ги прескоча. Имаме 3500 лева повече за осигуровки в България, които не се дължат в Англия. 240 лева за фирмена сметка, което също е безплатно в Англия. И в Англия имаме повече признати разходи, по-висок прак на регистрация по ДДС, както и правото да не се регистрираме по ДДС, когато получаваме фактури за услуги от чужбина. 
Тоест, ако ние сме инфлуенсъри, онлайн търговци в eBay, Etsy, Amazon, имаме собствен онлайн магазин, ние сме фрилансъри в Fiverr, Upwork, няма да не се наложи да се регистрираме по DDS, ако сме с фирма в Англия. Тоест, спестявам приблизително 4000 лева годишно, защото замразих фирмата в България и я замених с английска такава. Не пропускайте да гледате и видеото онлайн търговия с фирма в Англия. Благодаря ви и до скоро!